கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் காலேஜ்னு சொல்லப்படக்கூடிய பிஎஸ்சி டெக்கில் போய் படிக்கணுமா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் சேர்றதுக்கு எவ்வளோ கட் ஆஃப் இருக்கணும் அல்லது நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய கட் ஆஃபுக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் அதாவது கவுன்சிலிங்கில் சீட் கிடைக்குமா பொறுமையாக இருக்கலாமா அல்லது வேகமாக நாங்கள் முடிவு பண்ணணுமா இந்த அனாலிசிஸ் வந்து நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்பில் போஸ்ட் பண்ணப்படும் டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க்கு நம்மளுடைய யூடியூப் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறோம் நம்ம வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி வைங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி நான் நம்புகிறேன் ஐ ரிப்பீட் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய கட் ஆஃப் வந்து கட்டாயமாக உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டா கிடைத்து விடும் அதாவது கவுன்சிலிங்கில் சீட் கிடச்சிடும் இந்த கட் ஆஃபில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா யாரெல்லாம் ரிசல்ட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டாப் என்ஜினியரிங் காலேஜஸ்க்கு நம்முடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அட்மிஷன்ஸுக்கு நேரில் போய் பார்ப்பதற்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த சூழலில் வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட கேட்டது என்ன அப்படின்னா சார் இந்த குறிப்பிட்ட கல்லூரிக்கு நாங்கள் போகிறோம் இந்த காலேஜில் நாங்கள் நினைக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்டில் நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய கட் ஆஃபில் கவர்மெண்ட் கோட்டாவே கிடச்சிருச்சுன்னா அதாவது கவுன்சிலிங்கில் சீட் கிடச்சிருச்சுன்னா என்ன சார் பண்ணுறது இருந்தாலும் எங்கள் மனசு வந்து ஒருவேளை கவுன்சிலிங்கில் கிடைக்கலன்னா நல்ல காலேஜ் நம்மளுக்கு கிடைக்காமல் போயிருமே அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் போடுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம் சார் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ ஐ பர்ஸ்னலி தாட் அப்போ நாம் ஒரு அனாலிசிஸ் நம்ம கொடுக்கலாம் ஒவ்வொரு டாப் மோஸ்ட் கல்லூரிகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் என்ஜினியரிங் கல்லூரிகளில் கம்யூனிட்டி வைஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிசி கம்யூனிட்டி எம்பிசி பிசி முஸ்லீம் ஒவ்வொருவருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது வேரி ஆகும் அப்போது அந்த கம்யூனிட்டியில் நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய காலேஜுக்கு சீட்டு கவுன்சிலிங்கில் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படிங்கிற விஷயத்த உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வெயிட் பண்ணலாமா அல்லது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸில் போயிடலாமாங்கிற டெசிஷனை உங்களால் எடுக்க முடியும் அதே போல் இந்த அனாலிசிஸ் மூலமாக நம் பெற்றோர்களுக்கு நிறைய பணத்தையும் மிச்சம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த அனாலிசிஸை வந்து நாம் பேரண்ட்ஸுக்கு குயிக்காக காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வீடியோவை நம்ம கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறோம் உங்கள் லைஃப்பில் இம்பார்ட்டண்ட் டெசிஷன் எடுக்கக்கூடிய டைமுக்கு ப்ராப்பரான டேட்டாவோட ஒவ்வொரு கல்லூரியை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வதற்கு கட்டாயமாக நம்ம வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி வைங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி நான் நம்புகிறேன் டாப் இருபத்தைந்து பொறியியல் கல்லூரிகளில் போய் சேர்வதற்கான டெசிஷனை எடுக்கிறதுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவா கவுன்சிலிங் மூலமாக போகலாமாங்கிற ஒரு பெரிய பெரிய குழப்பத்துக்கு கட்டாயமாக இந்த சீரீஸ் வந்து உங்களுக்கு விடை சொல்ல போகிறது இன்றைக்கி ஒரு பிரம்மாண்டமான கல்லூரியிலிருந்து நாம் இந்த வீடியோ சீரீஸை தொடங்க போகிறோம் இருக்கிறோம் கம்யூனிட்டி வைஸு ஒரு பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எந்தெந்த கட் ஆஃப்பில் மாணவர்கள் சேர்ந்துருக்குறாங்க அதில் மேக்சிமம் கட் ஆஃப் எவ்வளோ மினிமம் கட் ஆஃப் எவ்வளோ ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் எவ்வளோ இதையெல்லாம் எடுத்து இன்டெப்த்து அனாலிசிஸ் பண்ணி இந்த கட் ஆஃப் இருந்தால் நீங்கள் கட்டாயமாக ஷியோராக யூ கேன் கோ ஃபார் கவர்மெண்ட் கோட்டா அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல காமிச்சிருக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி நம் தமிழ்நாட்டின் பெருமை கோயம்புத்தூரின் பெருமை என்று சொல்லப்படக்கூடிய பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துலேயே பாருங்கள் இங்கே வந்து டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் இருக்குது ஸோ இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அங்கே இருக்கோ அத்தனை இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கம்யூனிட்டி வைஸ் எவ்வளோ மார்க் இருந்தால் நீங்கள் வந்து தைரியமாக இருக்கலாம் கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டுங்கிறத கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக நாம் இந்த இடத்தில் பார்க்க இருக்கிறோம் முதல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்ஜினியரிங் நீங்கள் வந்து பிஎஸ்ஜி டெக்கில் தான் படிக்கணும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்ஜினியரிங் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஓசி கேட்டகரி அதாவது வந்து ஃபார்வேர்டு கம்யூனிட்டியாக இருந்தால் இருநூறுக்கு இருநூறு ஃபுல் கட் ஆஃப் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டா இல்லை சீட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அல்லது இந்த வருடம் ஒரு கட் ஆஃப் நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் அப்போது ஃபார்வேர்டு கம்யூனிட்டியில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது கட் ஆஃப் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் வந்து பிஎஸ்சி டெக்கில் கிடைப்பதற்கான
மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு போகலாம் அப்படின்னு ஆசை இருந்ததுன்னா ஒரு ரெண்டு கட் ஆஃப் குறைச்சிக்கோங்க நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறுக்கு கீழே தான் வரும் நான் ஐடி தான் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் யூ கேன் வெரி வெல் கோ ஃபார் பிஹெச்சி டெக் ஜென்ரலாகவே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி ரெண்டு ஒன்று தான் அப்படிங்கிறதுனால மாணவர்கள் வந்து தாராளமாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இல்லைன்னா ஐடிக்கு நீங்கள் கட்டாயமாக சூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து பிசி பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் நைன்டி எயிட் பிசி முஸ்லீம் ஒன் நைன்டி செவன் எம்பிசி ஒன் நைன்டி ஃபைவ் எஸ்சி ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓசி கட் ஆஃப் ஒன் நைன்டி எயிட் இது இருந்தால் கட்டாயமாக நீங்கள் தைரியமாக இருக்கலாம் கவர்மெண்ட் கோட்டையில் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு பிசி ஒன் நைன்டி செவன் பிசி முஸ்லீம் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் எம்பிசி ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் எஸ்சி ஒன் எயிட்டி செவன் அதே போல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் ஓசி பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு பிசி ஒன் நைன்டி செவன் பிசி முஸ்லீம் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் எம்பிசி ஒன் நைன்டி ஃபைவ் அண்ட் எஸ்சி ஒன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ஃபோர் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் ட்ரிப்பிளியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓசி பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு கட் ஆஃப் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் கவுன்சிலிங்க்கு போகலாம் தாராளமாக வெயிட் பண்ணலாம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு போகலான்னு விருப்பப்படுறீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சுக்கு கீழே வந்துடும்னா மட்டும் போங்க அந்த ரெண்டு கட் ஆஃப் வந்து அந்த இடத்துல நீங்கள் விட்டுருங்க அடுத்து பிசி பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு பிசி முஸ்லீம் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் எம்பிசி ஒன் நைன்டி ஃபோர் எஸ்சி ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயோடெக்னாலஜி ஸோ பயோடெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் மாணவர்கள் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது கோர் கம்பெனி பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த பயாலஜி சென்ட்ரிக் மாணவர்கள் தான் இந்த பயோடெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க எதை நினச்சி எடுக்கிறாங்கன்னா சார் நாங்கள் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் எங்களுக்கு பயாலஜி லைனில் வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு நினச்சி எடுக்கிறாங்க பட் டு பி ட்ரூ நிதர்சனமான உண்மை என்னென்னா பயோடெக்னாலஜி படிக்கக்கூடிய தொண்ணூறு சதவீத மாணவர்களுக்கு ஐடி கம்பெனி இசிஇ போன்ற கம்பெனிஸ் தான் வேலை கிடைக்குதுங்கிறத மாணவர்கள் கொஞ்சம் மறந்துடாதீங்க ஸோ இருந்தாலும் ஸ்டில் இஃப் யூ ரியலி வாண்டட் டு பயோடெக்னாலஜி கோ அப் டு ரிசர்ச் பிஜி பிஹெச்டி வரைக்கும் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் பயோடெக்னாலஜி போகலாம் ரைட் அப்போது பிஹெச்சி டெக்கில் பயோடெக்னாலஜி வேணும்னா ஓசி பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து இருக்கணும் கம்பல்சரியாக சீட் கிடைக்கணும்னா பிசி பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் நைன்டி டூ பிசி முஸ்லீம் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் எம்பிசி ஒன் நைன்டி எஸ்சி ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் அதே போல் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஓசி ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டி ஒன் நைன்டி ஃபைவ் பிசி ஒன் நைன்டி ஃபோர் பிசி முஸ்லீம் ஒன் நைன்டி த்ரீ எம்பிசி ஒன் நைன்டி அண்ட் எஸ்சி ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி எயிட் அடுத்து பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஓசி ஒன் நைன்டி ஃபோர் பிசி ஒன் நைன்டி ஒன் பிசி முஸ்லீம் ஒன் எயிட்டி நைன் எம்பிசி ஒன் எயிட்டி நைன் அண்ட் எஸ்சி ஒன் செவன்டி டூ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரிங் ஓசி பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் நைன்டி ஃபோர் பிசி ஒன் நைன்டி ஒன் பிசி முஸ்லீம் ஒன் நைன்டி எம்பிசி ஒன் எயிட்டி எயிட் அண்ட் எஸ்சி ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஓசி பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் நைன்டி டூ பிசி ஒன் நைன்டி பிசி முஸ்லீம் ஒன் எயிட்டி நைன் MBC 187, SC 174. Electrical and Electronics Engineering Sandwich, அஞ்சு வருஷம் படிக்கக்கூடிய ட்ரிபிள் இ பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டி ஒன் நைன்டி டூ பிசி ஒன் நைன்டி பிசி முஸ்லீம் ஒன் நைன்டி எம்பிசி ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் அண்ட் எஸ்சி ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் அடுத்து வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டி ஒன் நைன்டி ஒன் பிசி ஒன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி பிசி முஸ்லீம் ஒன் செவன்டி டூ எம்பிசி ஒன் எயிட்டி டூ அண்ட் எஸ்சி ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் அடுத்து ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் பிஹெச்சி டெக்கில் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டி ஒன் நைன்டி பேக்வர்ட் கம்யூனிட்டி ஒன் எயிட்டி எயிட் பிசி முஸ்லீம் ஒன் எயிட்டி த்ரீ எம்பிசி ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் அண்ட் எஸ்சி ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ அடுத்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சாண்ட்விச் படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதாவது ஐந்து வருட கோர்ஸ் ஒன் எயிட்டி செவன் ஓசி பிசி ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி இருந்தால் போதும் பிசி முஸ்லீம் ஒன் எயிட்டி எம்பிசி ஒன் செவன்டி நைன் அண்ட் எஸ்சி ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அடுத்து ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் ஓசி பிசி வந்து ஒன் எயிட்டி ஒன் பிசி முஸ்லீம் ஒன் எயிட்டி எம்பிசி ஒன் எயிட்டி டூ அண்ட் எஸ்சி ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும்
மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு போகாமல் கவர்மெண்ட் கோட்டாலேயே சீட்ஸ் கிடைக்கும்னு நீங்கள் தாராளமாக இருக்கலாம் சரி இந்த கட் ஆஃப் இருந்தால் கட்டாயமாக கிடச்சிருமா கட்டாயமாக 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 கிடைத்து விடும் கவர்மெண்ட் கோட்டா இதை விட ஏறுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை குறைவதற்கு தான் வாய்ப்பு அதனால இந்த கட் ஆஃபை வந்து நீங்கள் கையில் வச்சுக்கோங்க ரிசல்ட் சிபிஎஸ்இ ரிசல்ட்டு ஸ்டேட் போர்டு ரிசல்ட்டு இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் கட் ஆஃப் கூடுமா அல்லது கட் ஆஃப் குறையுமான்னு நாம் ரொம்ப இன்டெப்தான அனாலிசிஸ் வந்து நாம் கொடுப்போம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நாம் சொல்லுவோம் மேபி இந்த ஏரியாவில் வந்து இவ்வளோ கட் ஆஃப் கூடுவதற்கு இந்த ஏரியாவில் இவ்வளோ கட் ஆஃப் குறைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நாம் ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணி மறுபடியும் ஒரு வீடியோ கொடுப்போம் ஐ ரிப்பீட் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய கட் ஆஃப் வந்து கட்டாயமாக உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டா கிடைத்து விடும் அதாவது கவுன்சிலிங்கில் சீட் கிடச்சிடும் இந்த கட் ஆஃபில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா யாரெல்லாம் ரிசல்ட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் கொடுத்துருக்கிற கட் ஆஃப் விட ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு கட் ஆஃப் குறைவாக வரும் என்று நினைப்பவர்கள் சார் எனக்கு நூற்றி எண்பத்தஞ்சு வராது நூற்றி எண்பது தான் சார் வரும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுங்கள் காலேஜுக்கு போய் தேவையில்லாமல் பணத்தை கட்டி செலவு பண்ணாதீங்க சார் எனக்கு பத்து கட் ஆஃப் கம்மியாக வரும் சார் பதினஞ்சு கட் ஆஃப் கம்மியாக வரும்னா இப்போவே டிசைட் பண்ணிடுங்க என்ன பண்ணலான்னு ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த வீடியோ ஸ்பீக்ஸ் கியர் ரைட் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஒரு அருமையான டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சூப்பராக ஹெல்ப் பண்ணும் அப்போ நீங்கள் இதை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அவர்களுக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு பிஎஸ்சி டெக்குக்கு போகலாமா போக வேண்டாமா அப்படிங்கிற ஒரு முடிவை எடுப்பதற்கு இந்த வீடியோ உதவும் இந்த வீடியோ மட்டும் கிடையாது அடுத்து வரக்கூடிய தொடர்ந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து ஒவ்வொரு டாப் கல்லூரிகளையும் எவ்வளவு எவ்வளவு கட் ஆஃப் இருந்தால் நாங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம் எந்த கட் ஆஃப் இருந்ததுன்னா நாங்கள் உடனே மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவான ஐடியாவை அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் நம்மளுக்கு கொடுக்க போகுது அதனால் டூ சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் அவர் சேனல் அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா வீடியோஸும் தவறாமல் வந்து சேரும் ரைட்டான டெசிஷன் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ரைட் ஸோ மாணவர்கள் வந்து இதில் நீங்கள் பிஎஸ்ஜி டெக்கில் இருக்கக்கூடிய கட் ஆஃப் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுருப்பீங்க இந்த அனாலிசிஸ் வந்து நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்பில் போஸ்ட் பண்ணப்படும் டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க்கு நம்மளுடைய யூடியூப் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறோம் கிளிக் பண்ணி நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் இந்த அனாலிசிஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதில் போஸ்ட் பண்ணப்படும் ஈஸியாக நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் ஓகே ஆல் த வெரி பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் அப்ளை ரிசர்ச் அதுக்கப்புறம் குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸ்ரீ ஈஸ்வர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பண்ணாரி அம்மன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா போன்ற கோயம்புத்தூர் ரீஜியன் கல்லூரிகளுக்கும் அதே போல் சென்னை ரீஜியனுக்கும் லைனை நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டேட் வின் வித் அவர் சேனல் ஃபார் நெக்ஸ்ட் கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் போய் ஜாயின் பண்ணணும்னா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு போகலாமா வேண்டாமா எவ்வளோ கட் ஆஃப் வேணும் எவ்வளோ கட் ஆஃப் இருந்தால் நான் பயம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டேட் வின் வித் அவர் சேனல் அன்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் அஸ்வின்